Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera une vidéo anti-haul donc je n'ai jamais fait ce type de vidéo sur ma chaîne je l'ai vu un petit peu sur, sur d'autres chaînes et je trouvais ça plutôt euh, intéressant en fait euh, l'autre jour j'étais en train de regarder les nouveautés de, de chez, sur le site de chez Sephora et puis en fait ça m'a donné l'idée de faire aussi ce type de vidéo parce qu'il y avait des produits que je voyais en nouveauté et que je me disais euh, pff, non ça ça m'intéresse pas, ça ça m'intéresse pas parce que, parce que pour telle raison ou telle autre raison et je me disais que ça pourrait être intéressant euh, de vous partager tout ça donc en aucun cas c'est une vidéo pour dénigrer un produit euh, je ne remets absolument pas en cause la qualité de ces produits c'est juste que ce sont des produits qui ne me correspondent pas ou euh, qui ne voilà qui ne me bottent pas, qui ne me donnent pas envie ou qui ne seraient pas adapté à mon style ou à mes façons de me maquiller par exemple euh, donc voilà ce n'est pas du tout un jugement sur le produit en lui-même c'est juste pour vous dire ce que je n'achèterai pas parce que ça ne me correspond pas c'est parti pour commencer je vais vous parler de la gamme soins de chez dior on en a beaucoup vu euh, on en a beaucoup parlé et beaucoup vu sur les réseaux sociaux parce que voilà dior a envoyé plusieurs produits euh, à des influenceuses et notamment leur gamme je crois si je ne me trompe pas leur gamme life leur gamme de soins ou bien leurs nouvelles huiles euh, de la gamme capture use je crois que c'est comme ça ça s'appelle et euh, donc c'est vrai que ce sont des produits qui donnent envie en soi parce que euh, de très beaux packaging il y a le, le côté luxe de Dior évidemment donc ça, ça amène un attrait euh, euh, voilà on a envie de, de, de tester ces produits mais malheureusement dans aucun cas je vais les acheter parce que je trouve que ce sont des soins qui sont très 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 onéreux et euh, non pas que ce sont des soins de mauvaise qualité je pense que ce sont vraiment des soins très qualitatifs mais alors à des prix euh, euh, que je trouve exorbitants que je ne pourrais pas mettre dans une crème la crème de jour life elle est à 61 euros je crois donc pour une crème hydratante je trouve ça euh, très très cher et euh, les, toute la gamme d'huile qui euh, voilà me donnait envie de tester parce que euh, je, genre voilà on n'entendait que, que du bien et euh, le côté voilà euh, huile très euh, qualitatif et très soin pour la peau mais alors des huiles qui sont à plus de 90 euros le flacon euh, clairement pour moi c'est pas possible quoi enfin tu peux pas mettre 90 balles dans une huile pour le visage pour moi c'est impossible je préfère m'acheter plus des soins de parapharmacie euh, qui sont voilà euh, moins onéreux et qui sont tout aussi qualitatifs je pense euh, donc voilà pourquoi je n'achèterai je pense pas les soins de chez Dior on continue avec une gamme de chez Too Faced une nouvelle gamme qui ne me donne absolument pas envie de l'acheter, c'est leur nouvelle collection je crois qu'elle est dans le thème licorne, arc-en-ciel enfin euh, voilà, moi je voilà, ça c'est pas du tout mon truc alors les packaging effectivement c'est très mignon mais je trouve ça très enfantin voilà, euh, et je ne me vois pas me maquiller avec ce genre de, ce genre de produit, tout simplement le, le côté voilà holographique le bronzer avec la licorne ou l'highlighter euh, aux couleurs de l'arc-en-ciel voilà, ce n'est pas du tout mon style Pourtant, voilà, j'aime l'highlighter, j'aime euh, voilà, me maquiller, mais alors ça, clairement, ça ne me donne pas envie. Euh, comme je vous disais, je trouve ça fait très enfant, mais euh, voilà, moi, ça ne me branche absolument pas ce, ce type de, de maquillage. Je préfère toutes les gammes plutôt euh, euh, neutres et nude de chez Too Faced. D'ailleurs, ils vont, je crois, si je ne me trompe pas, dans le mois prochain ou dans deux mois, je ne sais plus, sortir, ressortir leur gamme un peu euh, natu fin, couleur naturelle, couleur nude. Ça, ça me plaît beaucoup mieux avec des bronzers, des rouges à lèvres, des, des palettes qui ont été repensées. Ça par contre cette gamme, euh, voilà, cette collection m'attire beaucoup plus, mais alors la collection euh, licorne, euh, arc-en-ciel, pas du tout, ça ne, je, je, je ne me revois pas du tout dans ce type de collection, mais ça euh, non, je passe mon tour sur ça. Une nouveauté de chez Sephora qui ne m'attire pas, euh, ce sont les euh, nouveaux masques tissus, notamment il y en a euh, au senteur ananas, papaye, je crois qu'il y a aussi plus pour le côté, pour les yeux, pour les lèvres, etc. Alors, non pas que ce soit l'odeur de, de cette collection, par exemple, qui me dérange, euh, c'est que les masques tissus, en fait, c'est quelque chose que je n'aime pas, qui ne m'attire pas. Pour autant, on en parle et on en parle énormément sur les réseaux sociaux euh, ou sur YouTube. Et euh, c'est vrai que moi, c'est des types de masques qui ne, qui ne m'attirent pas, vraiment. Ce côté, euh, voilà, de, de se mettre un truc un petit peu euh, luisant, en fait, un petit peu gluant, je sais pas, sur le visage avec un tissu. Euh, ça j'aime pas, je préfère vraiment les côtés masques qu'on applique avec le pinceau je trouve ça nettement plus agréable et c'est surtout j'ai l'impression que c'est plus efficace alors je me trompe peut-être mais c'est vrai que le côté tissu bah, j'ai l'impression qu'en fait ça reste en surface de la peau voilà j'ai l'impression que ça c'est pas 
que ce soit pas très efficace comme type de produit, je peux me tromper, mais euh, moi voilà, je préfère voir la, la texture des produits, sentir la fraîcheur des produits sur mon visage, plutôt qu'un espèce de tissu là, avec qui vous donne une tête de, de euh, film d'horreur, je trouve, franchement, en plus c'est très très moche, <rire> en plus. Donc euh, voilà, les, les masques tissus sur le visage, je, voilà, je suis pas je suis pas fan et euh, donc voilà la nouvelle collection je pense de Sephora d'été là sur les masques tissus je pense que je craquerai pas deux palettes de chez Too Faced non ce n'est pas la fête à Too Faced vraiment pourtant j'aime beaucoup leurs produits mais alors ils ont sorti deux palettes euh Pareil, qui ne m'attire absolument pas. Ces deux palettes, c'est la Chocolate Gold et la White Chocolate Bar. Dans la collection Chocolate Gold, j'ai acheté le bronzer qui me plaît énormément. Je l'aime, voilà, je l'aime bien. J'aime beaucoup son rendu, ce côté lumineux, ce côté glowy, ce côté gold. Vraiment très très bien et je pense qu'il va être encore top pour l'été. Mais c'est vrai que cette palette, par contre... Euh, bah je sais pas, il y a des couleurs qui ne me plaisent pas. On a du vert, du vert émeraude, on a du rose flashy. Pour moi, c'est des couleurs qui ne qui ne vont pas ensemble, qui ne s'adaptent pas. Euh, et c'est vrai que voilà, je me dis, acheter une palette pour avoir euh, peut-être une ou deux couleurs qui pourraient me plaire, voilà. Là, je me suis mis le visuel pour vraiment bien le, la détailler, et c'est vrai que voilà, il y a du vert, il y a du rose, il y a du gris argenté, il euh, y a du or, comme il y a un or un peu bronze. Voilà, par exemple cette association de couleurs, je ne vois pas comment la faire sur mes yeux, moi j'aime bien les couleurs neutres et les couleurs nude, donc il y a une partie qui est plutôt pas mal, hein. je vois des, un caramel là, un peu, euh, un peu, un autre marron brique, hein, euh, qui est un petit peu, euh, comment dire, euh, or, très joli, mais voilà, quatre couleurs sur une palette, voilà, donc en fait, si vous voulez, je trouve que là, les, depuis euh, une ou deux palettes là, qui sortent de chez Too Faced, je comprends pas leur association de couleurs, en fait. Je... Les chocolate bars, je... Voilà, je les adore. J'ai la chocolate bon qui me plaît aussi énormément. Il euh, y a plein de palettes de chez Too Faced euh, dans les neutres qui me plaisent. Mais là, quand ils commencent à faire des trucs un peu extravagants, je... Bon, voilà. Pareil pour la white chocolate. Alors, elle, elle est fade. Je la trouve fade. Il y a du vert. Alors, il y a un vert mat, euh, voilà. Il y, a un, il y a un lavande, un lavande, un vert et un lavande, mais voilà, c'est pareil. Il y a un saut, enfin, il y a une couleur corail, il y a un noir, il y a quelques marrons. Voilà, en fait, c'est. Je ne comprends pas cette association de, de couleurs. Donc voilà, c'est pour ça que ce type de palette, eh ben, je ne vais pas les acheter parce que eh ben, euh, toutes les couleurs ne me plaisent pas. Une autre palette, c'est une palette de chez Uda Beauty. Elle a sorti des petites palettes de 9 fards, donc très sympa, je trouve qu'elles sont petites. Il y a les essentiels, mais alors quand on va du côté nude, parce qu'il y en a très 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 coloré, mais alors, trop coloré, hein, qui tourne autour d'un rose bonbon avec du jaune, avec du bleu turquoise, du bleu... Mais quand voulez-vous qu'on se maquille avec ça Si vous mettez en association ça avec la collection de chez Too Faced là, de licorne, bah alors c'est bon quoi, on est en garderie, euh, on est au centre de loisirs pour enfants de moins de 3 ans. Pareil, peut-être que pour des maquillages ou des make-up artistes, euh, pour faire du maquillage artistique, euh, très euh, voilà, pour des magazines, oui, mais pour tous les jours, non. En tant que femme euh, classique, lambda, qui va travailler euh, euh, à l'hôpital, <rire> d'autant plus, euh, on veut quelque chose, un maquillage qui soit léger, naturel, avec du neutre. Euh, alors après, on peut forcer sur, certaines, sur certains tons, mais du rose, du vert émeraude, du turquoise. Enfin voilà, ah, j'ai envie de dire, ça me fait penser aux palettes pour les enfants, en fait. Euh, quand les petites filles de, de 3-4 ans ont envie de se maquiller comme leur maman et qu'on leur achète la palette, vous savez, chez Claire's, très très colorée, où elles aiment beaucoup. Mais euh, voilà, moi je, je, je ne pourrais pas acheter ce type de palette parce que ce serait vraiment du gâchis à mes yeux, parce que je n'utiliserais pas du tout ces couleurs. Après, le, dans cette même gamme de petites palettes de chez Uda Beauty, les gammes plutôt neutres sont très jolies, vraiment. Enfin voilà, c'est pour, euh, pour le classique, c'est très bien. Mais alors cette palette-là, pour moi, elle est... Euh incompréhensible. Une autre nouveauté et là c'est chez Urban Decay ils ont sorti un mascara coloré à effets spéciaux à effets spéciaux coloré. Alors là clairement ce n'est pas du tout mon style hein. euh, moi je suis très classique en fait dans mon maquillage c'est à dire que j'utilise que le mascara noir les mascaras colorés je sais pas je trouve que ça, ça fait un regard euh, bizarre Peut-être pour le carnaval, peut-être pour un déguisement, voilà, un maquillage de make-up artiste, oui Mais pareil, pour tous les jours, je, je vois pas. Vraiment, ce type de produit, en fait, je pense que c'est vraiment des produits qui sont euh, destinés à des professionnels, 
à des filles qui font de la photo, qui font des, qui sont make-up artistes, des choses comme ça, vraiment artistiques. Mais pour la vente courante, et eh ben ouais, moi ça me, je n'irai pas acheter ça. Je ne me vois pas avec un mascara vert. Vous, vous me voyez en salle d'accouchement avec les cils verts ou les cils euh, ou les cils roses Je pense que mes patientes se seraient un petit peu euh, désorienté. Donc voilà j'ai fait le tour euh, de ces petits produits que j'ai trouvé dans les nouveautés de chez Sephora euh, et que j'avais envie de vous parler pour vous dire qu'en fait je ne les achèterai pas. N'hésitez pas à me dire si vous aussi il y a des nouveautés ou des produits euh, dont on vous parle énormément, que vous les voyez énormément sur Youtube ou sur les réseaux sociaux et qui ne vous attirent pas du tout. Et voilà expliquez moi tout ça en commentaire. En tout cas si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker et puis euh, comme ça peut-être que je vous en referai au cours de l'année euh, au, au fur et à mesure des nouveautés qui sortent vous dire si oui ou non ça m'intéresse, si oui ou non j'achète ces produits ou pas. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous envoie plein de bisous et on se dit à vendredi prochain. Bye bye